Po prečítaní prvých dvoch komiksových archívov Tomb Raider som dostal chuť zahrať si ďalší diel. Tretiu časť som kedysi hral na prvom Playstation a bola to jedna z prvých originálok, ktoré som na tejto konzoli vlastnil. Preto som si chcel pripomenúť túto hru a predstaviť vám, čo za rok stihli autory vylepšiť a kam sa od zdrojov dielu táto séria pohla. Tak poďme na to. Vývoj Tomb Raider 3 začal v decembri 1997 a trval 11 mesiacov. Originálne mal byť tretí diel ten pravý Next Gen, mal priniesť nový engine, nové animácie, jednoducho novú laru, z ktorej by boli hráči hotoví. Autori chceli na vývoj viac času, aspoň 2 roky, aby nový engine mohli vytvoriť a posunúť celú sériu dopredu. No producent hry bol proti a povedal, že majú len rok, pretože si hráči žiadajú nový diel čo najskôr. Hlavným programátorom tretieho dielu bol Martin Gibbins. Ten predtým pracoval na striačke Blem, ktorú som už recenzoval. Bola to prvá videorecenzia na tomto kanále pred takmer 5 rokmi. Ten čas ale letí, čo? Pri vydaní hry autory viedli veľkú marketingovú kampaň. Britská modelka Nell McAndrew sa obliekla ako Lara Croft, cestovala so štabom po Európe, Amerike a Austrálii a ukazovala sa v rôznych televíznych reláciách, rádiu alebo herných obchodoch, aby prezentovala hru. Core Design zatiaľ vytvorilo značku a predávalo merch. Z Larov ste si mohli kúpiť aj podložku pod myš, ponožky či spodné prádlo. Gameplay demo ukázali aj na E3 v roku 1998, niekoľko mesiacov pred vydaním, čo im tiež pomohlo. No levely, ktoré tam ukázali sa do finálnej hry, nedostali. Aj tretí diel bol po vydaní úspešný. Predalo sa celosvetovo okolo 6 miliónov kopí. Recenzentom sa nepáčilo, že autory neprišli s ničím úplne novým a je to v podstate stále tá istá hra len s novými levelmi. Viacerí kritizovali vysokú obťažnosť, s týmto s nimi musím súhlasiť. Hra je nekompromisná, plošinkové pasaže sú hardcore a v každej miestnosti vás niečo môže zabiť, takže si musíte často ukladať hru. Windowsová a Playstation verzia vyšla v novembri 1998, presne rok po druhom diele. PlayStation bola uvedená ako hlavná platforma, takže sa hra musela upraviť pre možnosti hardware tejto konzoly. Na Windows vyšla s miernymi grafickými úpravami. Verzia pre Mac vyšla až o rok neskôr, v októbri 1999. V roku 2000 vyšlo malé samostatné rozšírenie s podtitulom The Lost Artifact, exkluzívne na Windows a Mac. Hľadali ste v ňom piatú časť artefaktu a hra bola rozdelená do troch lokácií a šiestich levelov. Na tomto rozšírení pracoval iný tým Eidosu. Tretí diel používa upravený engine z prvého dielu. Autori teda nemali moc času a ani práce a len ho upravili a vylepšili. Už v ňom vedeli pracovať, takže vývoj išiel rýchlo. Z noviniek tu bolo farebné osvetlenie alebo trojuholníkové polygóny, čo prinieslo oveľa zložitejšiu geometriu v leveloch. Predtým používali len kocky, takže architektúra bola veľmi jednoduchá. Nové trojuholníkové plošinky som začal nenávidieť hneď, ako som ich prvýkrát uvidel. Autori tu využívajú aj rôzne strmé povrchy, pri ktorých nebudete vedieť, či sa na nich pošmiknete alebo zostanete stať. Preto musíte skúšať a dúfať, že vás plošina udrží. Viditeľnosť a prehľadnosť levelov je o dosť horšia. Stávalo sa mi, že som fakt dlho hľadal, kam mám ďalej skočiť alebo kde sa mám dostať. Použité asi tým neprišli moc dobre a plošiny splývali s pozadím, takže ste niekedy nevideli vystrčenú plošinu, na ktorú by ste mohli vyskočiť. Strop alebo steny, po ktorých sa dá šplať a liesť, niekedy nie sú vôbec vidieť a nebudete ich vedieť odlišiť od normálneho povrchu. Takže opäť musíte využívať pokus o mil taktiku. Je to menej strieľania a viac logických rebusov a hľadania predmetov. Niekedy som si pripadal ako v adventúre, pretože po celom leveli hľadáte predmety, ktoré musíte použiť. Tretí diel sa viac približil k prvému a odklonil od druhého, ktorý bol viac akčný. Tu síce máte veľa zbraní, ale moc som ich nevyužil a úplne by mi stačili aj základné pištolky, pretože nepriatelia nie sú až takí silní a nie je ich veľa. Väčšinou na vás pôjdu s nejakou palicou a budú sa vás snažiť zmlátiť, tak im ľahko utečiete. Sú tu aj rýchlejšie psy alebo rôzne iné monštra, ktoré si pri prechádzaní levelov rozoberieme. Novou zbraňou je raketomet, ktorý nepriateľov podobne ako granatomet rozseka na viac menších kúskov. Výbuchy vás nezrania, takže tieto zbranie môžete používať aj na blízko. Väčšie potešenie bolo aj tak nepriateľov rozstrieľať strelnými zbraňami. Ďalšou novinkou je Desert Eagle, ktorý som si obľúbil, pretože ľudskí protivníci palí na dve rany, Tiger a pes na jednu. Jeho náboje si ale šetrite na záverečného vosa. Zmyslela automatická puška M16 a namiesto nej pribudol samopal MP5. 
Zaujímavosťou je, že autory sa postojom a streľbou inšpirovali z filmu Desperado, ktorý vyšiel v roku 95. V hre ste mali zlarov bojovať aj na blízko proti nepriateľom. Od tohto nápadu upustili, pretože by im museli dávať nové animácie. Graficky sa hra mierne zlepšila, je tu dynamické svetlo, niekedy vám bude pršať či snežiť, je tu dym alebo hmla. Umelá inteligencia sa dočkala tiež zlepšenia. Vývojári si do týmu prizvali doktora Toma Skata, špecialistu na AIčko. Nepriateľom mal dať oveľa väčšiu inteligenciu a mali sa chovať ako živé bytosti. Mali sa vedieť skrývať v tvamých miestach a keby boli zranení, tak sa stiahnuť preč a neskôr vás znovu napadnúť. Ja som nič také nestiel zaznamenať, pretože som ich príliš rýchlo zabil. Väčšinou po vás pôjde nepriateľ sám a bude vás naháňať. Nestalo sa mi, že by po mojej streľbe nejako spanikáril a ušiel. Choval sa podobne ako v predchádzajúcich dieloch. Vojaci so zbraňami na diálku sú v treťom diele vzácnejší. Tí na vás budú pokrikovať, no budú stať a len na vás strieľať. V jednej časti v Londýne budete musieť využiť aj stealth, aby vás nepriateľia nevideli a nezapli alarm, pretože by vám to zavrelo jeden dôležitý secret. Inak stealth nevyužijete len tento jeden raz. Súboje s bosákmi tiež prešli vylepšením. Už ich nepojde tak ľahko ustrieľať ako predtým. Tento raz musíte vymyslieť, ako ich zneškodniť, pretože ich chráni artefakt, ktorým na vás aj útočia. Bosákov si tiež neskôr rozoberieme. Z pohybových noviniek Lara dokáže ručkovať po strope, čo budete využívať stále, tak sa pozerajte aj hore, na čo som sám zabudal. Je tu lezenie po štyroch, to znamená, že tu budú oveľa menšie diery, do ktorých sa Lara zmestí. V nich sú ukryté sekrety s municiou alebo slúžia na prechod medzi dvoma časťami levelov. Keď nájdete všetky sekrety v hre, odomkne sa vám na konci ešte jeden tajný level. Hľadať skryté miestnosti ma ale vôbec nebavilo, pretože obsahovali len municiu, lekárničky a malokedy novú zbraň. A keď sa do nich dostanete, potom musíte opakovať znovu tie isté dlhé úseky, ktoré ste už preskákali. Na konci vás teda nečaká žiadna odmena, len jeden tajný level, ktorý je celkom krátky. Príjemnou novinkou boli bažiny alebo pohyblivý piesok, kde sa môžete utopiť. Je tu beh, tlačítko sa ale nedá nastaviť na ovladač, je len na klávesnici. Beh potrebujete aj pre vozidlo, aby sa rozbehlo, dalo bus a vy tak mohli preskočiť väčšie priepasti. Inokedy ho budete potrebovať, aby ste sa dostali včas cez dvere, ktoré sa rýchlo zatvoria, alebo sa schovali pred prichádzajúcim vlákom. Šprint našťastie nebudete potrebovať na plošinkové pasáže. Beh spoločne so skokom som použil len raz, keď som sa potreboval dostať v Larinom panstve do tajnej miestnosti. Obťažnosť je zatiaľ najvyššia, to uvidíte hneď v prvej oblasti v Indii. Každá miestnosť obsahuje pascu a ak hru hráte prvýkrát, budete neustále umierať. Zomieral som viac než v Dark Souls, pretože vážne nebudete vedieť, kde na vás čo spadne, vyskočí alebo vyletí. Druhýkrát to už budete čakať a už budete vedieť, kam máte skočiť. Leže len prvé hranie je takovou šokovou terapiou, kedy sa budete snažiť držať nervy na úzde a trpezlivo prechádzať miestnosť po miestnosti. Skvelé je, že v PC verzii si môžete ukladať hru, kedy chcete. V PlayStation verzii boli zelené kryštály, kde sa dala ukladať hra, čo bolo dosť hardcore. Vraj toto ukladanie malo byť aj v PC verzii, no našťastie nie je a kryštály, ktoré tam sú, vám len obnovia život a slúžia na miesto malej lekárničky. Hral som PC verziu na Steam a chýbali mi v nej niektoré cutscény. V nevade medzi prvým a druhým levelom vás zavrú do väzenia, ale neukážu, ako ste sa tam dostali. Rovnako aj koniec nevady je odseknutý a pri výbere ďalšej krajiny by mohla byť nejaká ďalšia cutscéna. Namiesto toho ste hodení rovno do hry, ale možno to bola chyba hry, že sa cutscéna neprehrala. V ďalšom leveli mi kvôli tomu blbli asety pri načítaní hry a tak sa vo väzení používali tie z predchádzajúceho levelu, čo vyzeralo divne. Príbeh tretieho dielu sa točí okolo štyroch artefaktov. Sú to časti meteorita, ktorý spadol na zem pred niekoľkými miliónmi rokov. Charles Darwin spoločne so skupinou námorníkov prišiel do Antarktídy v 19. storočí a tieto artefakty našiel. Následne ich rozptýlil do celého sveta. Doktor Villard našiel na Antarktíde mŕtvolu námorníka z expedície a spoločne s RX Tech robili výskum v mieste, kde meteorit dopadol. Villard zistil, že Darwin preskúmal vnútro krátera, preto sa tam chce aj on dostať. Lara získa v Indii prvú časť artefaktu, no nevie o jej potenciálnej sile. Stredne tam aj doktora Villarda, ktorý jej povie, že ďalšie časti sú v Londýne, Pacifiku a Nevade. Tomb Raider 3 je oveľa dlhší než predchádzajúce dve hry. Je obrovský. Obsahuje 5 veľkých oblastí a každú prejdete približne za 4 až 5 hodín. 
Netrvalo trojku dohrať za 23 hodín, čo sa z nej stáva zatiaľ najdlhšia hra v sérii. V každej krajine má Lara iné oblečenie. Oproti dvojke boli tento raz autory oveľa viac nápadití a Lara v tomto smere vyzerá lepšie. Je tu India, Nevada, Južný Pacifik, Londýn a Antarktida. Zaujímavosťou je, že autory vyberali lokácie tak, že otočili globusom a vyberali si tú krajinu, kde sa im zastavil prst. Keď prejdete prvú Indiu, budete si môcť vybrať z troch ďalších oblastí a je len na vás, ktorú prvú splníte. Nakoniec pôjdete do ľadovej Antarktidy, kde celá hra vyvrcholí. Levely sa neodohrávajú stále v podzemí. Napríklad celú jednu úroveň v Londýne stravíte vonku. Veľká časť hry sa bude odohrávať aj pod vodou, takže sa budete ponárať a nájdete aj malý potapačský skúter. Je tu viac vozidiel, štvorkolka bude v Indii a Nevade, v Južnom Pacifiku si naopak splavíte kajakom vodopady. V Antarktíde tu je malý banický vozík, čo mi pripomnulo Indiana Jonesa. Mali ste tu jazdiť aj na koni, no nakoniec tento nápad do hry autori nedali. Levely sú menej lineárne a niekedy si môžete vybrať z viacerých ciest. Veľakrát sa budete vracať späť až na začiatok, aby ste použili nejaký predmet. Poďme si jednotlivé lokácie trochu rozobrať. Ako tutoriálový level slúži panstvo Larry Croft, kde sa v kľude naučíte základné pohyby, skoky, môžete si zaplávať v bazene alebo prejsť prekažkovú dráhu na čas. Ak nájdete skryté tlačidlo, môžete si otvoriť miestnosť s pokladmi. Sú tam trofé z predchádzajúcich hier, dokonca aj vypchatá hlava Tyrannosaura Rexa. V panstve je toho ukrytého oveľa viac. V knižnici pretočením knihy vypnete krp a cez neho sa dostanete až na povalu, kde je skrytý spínač. Ten vám otvorí pivnicu, kde nájdete obrovské akvárium. V ňom je schovaný kľúč od dráhy pre štvorkolku. Tá je celkom dlhá a môžete sa s vozidlom pekne vyblbnúť. Keď vás to už prestane baviť, môžete zatvoriť starého prediaceho Winstona do mrazničky, aby ste od neho mali pokoj. Prvá oblasť je India. Pripomenula mi predchádzajúce diely, pretože sa od odvšadial na vás budú valiť kamene. Budete sa nachádzať v upršanej džungli a hneď pri prvom sklze nájdete vľavo lekárničku a naboje do brokovnice. Pomaly prieskum levelu je ešte potrebnejší než u predchádzajúcich hier. Je tu veľa slepých uličiek, kde nič nie je, alebo naopak vás zabije pasca. Je tu krásne jazero, ktoré vás láka, aby ste do neho skočili, no silný prúd vás strhne do druhej oblasti. V takmer každej vode čakajte nebezpečné a hladné pirane. Tie vám znepríjemnia podmorské radovánky. V prvej miestnosti s pákov sú nebezpečné pichliače. Prvými otravnými nepriateľmi budú opice, ktoré kradnú predmety. Ak ich nezabijete, oberú vás o lekárničky, ktoré sú na zemi. Prvými skutočne nebezpečnými nepriateľmi budú tigre. Tie boli tiež na začiatku v Číne a aj preto mi pripomnuli druhý diel. V tomto prvom levli musíte nájsť kľúč boha Indra, ktorý vám otvorí ruiny chrámu. Pred chrámom sú bažiny, v ktorých sa utopíte, preto musíte nájsť inú cestu, ako sa tam dostať. Na konci bude krátka cutscéna, v tábore stretnete Tonyho, ktorý sa správa divne. Lara mu povie, že v chráme hľadá artefakt Infada. Tony jej na to odpovie, že jeho dvaja kolegovia Randy a Rory ostali v chráme a hľadali artefakt. Tony sa pobalí a pri odchode Lare povie, že by mala odísť, ak nechce zomrieť. V druhom levli sa dostanete hĺbšie do džungle, kde sa vo vysokej tráve budú skrývať kobry. Ich kusnutie je jedovaté a dá sa odstraniť len lekárničkou. Zvláštne bolo, že sa nedali trafiť, keď som stal. Musel som sa neustále pohybovať. Budete skákať po vetvách obrovských stromov, liesť cez vodopády a v druhej časti sa sklznete do chrámu. Tam čakajte veľké množstvo pasci, rôzne sekáče, otravené šipky, padajúce kamene a je tu aj neviditeľná plošina, na ktorú musíte skočiť. Chrám stražia sochy Shiva, ktoré sú veľmi podarené. Majú 6 mečov, s ktorými sa môžu brániť, keď po nich strieľate, takže ich nezraníte. Dajú sa zabiť ale jednoducho, keď sa priblížite. Na konci levelu si zabojujete ešte s ďalšími troma stražcami a zistíte, aký osud postihol Randyho a Roryho. Musíte získať dva kľúče, oba sú v miestnostiach s pascami. Pri jednej vás môže rozdrviť strop a v druhej pod vodou strhnúť prúd a napichnúť vás na pichliače. Na konci prebehne ďalšia kat scéna, v ktorej vás napadne Tony. Lara uvidí na jeho krku artefakt, preto na neho zautočí. Tony použije silu náhrdelníka a zhodí celý chrám. Tretí level nie je až taký dlhý a zaujímavé je, že nakoniec sa môžete dostať niekoľkými cestami. 
Už na začiatku máte k dispozícii štvorkolku, s ktorou si preskačíte zo pár priepastí. Dlhší mi ale trvalo, než som našiel na klavesnici Turbo. Bez neho väčšie priepasti nepreskočíte. Inak tu je pekné prostredie okolo rieky Ganga. Posledný indický level bude v kalískych jaskyniach. Úvodom si prejdete krátkým blodiskom plným kobier a skvelý bude pad do tmavej priepasti. Tam na vás zo všetkých strán zautočia kobry a keby to nestačilo, tak vás ešte privalí kameň. Na konci levelu si zabojujete boss fight proti Tonimu. Ten nie je ťažký. Stačí preskakovať cez plošinky a vyhýbať sa jeho ohnivým strelám. Spadnúť do vody nemôžete, pretože je vriaca. Po súboji si nezabudnite zobrať granátomet a po artefakte hra pokračuje dlhšou cutscénou. V nej stretnete doktora Villarda, ktorý si všimne, že máte artefakt a chce, aby ste pre ňoho získali ďalšie tri. Ukáže vám denník Charlesa Darwina, kde písal o expedícii na Antarktide. Po Indii si môžete vybrať, kam vaše kroky budú smerovať. Otvorí sa vám Nevada, Južný Pacifik a Londýn, kde sú ukryté tri časti artefaktov. Ja som išiel ako prvú Nevadu, pretože v druhom leveli sa dostanete do väznice a zoberú vám všetky veci. A nie všetky vrátia späť. Celý prvý level je oproti Indii vo veľkom kontraste. Trvalo mi ho dohrať takmer 2 hodiny, pretože som mal problém zistiť kam mám ďalej skočiť a postupoval som pomaly. Na začiatku vás napadnú súpy a môžete sa utopiť v pohyblivom piesku. Je tu veľmi veľa skákania po malých plošinkách. Môžete tu nájsť Desert Eagle a Uzi. Ja som našiel len prvú zbraň. V druhej časti musíte nájsť detonátor a nemôžete spadnúť do vody, pretože vás silný prúd strhne rovno na začiatok. Pri konštrukcii stražia neozbrojení robotníci, ktorí vás napadnú. Zaujímavé je, že na zadnej strane bundy majú nakreslený Lost Souls Doom. V jednej budove robotníkov sú zavreté dvere na kartu. Normálne by ste si mysleli, že kartu nájdete u niektorého z pracovníkov alebo niekde v budove. No v Tomb Raider musíte zobrať štvorkolku a výsť ňou na strechu budovy a tam nájdete prístupovú kartu. Po vypnutí prúdu zoberiete vozidlo a preskočíte plot. Zle dopadnete a ostanete v bezvedomí. Najed vás stráže a odvedú do väzenia. Ďalší level budete vo väznici. Táto úroveň je tiež obrovská. Musíte utiecť, no nemáte žiadne zbrania ani predmety. Všetko vám zobrali stráže. S nimi ale nemôžete bojovať. Budete pred nimi utekať a otvárať celý ostatný väzňom, ktorí vám ich pomôžu zneškodniť. V komplexe sú aj obrané väže, takže ak zapnete alarm, budú po vás strieľať. Až tesne na konci dostanete späť zbranie, no nie všetky. Nedostal som späť granátomet. Konečne som si na tuhších nepriateľov vyskúšal Desert Eagle. Schováte sa dozadu do nakladia ako medzi krabice a ten vás odvezie do prísne straženej oblasti 51. Tento tretí level je plný laserových pascí, automatických veží a ozbrojených straží, takže budete mať čo robiť. Atmosféra je výborná, pretože hrá ambientná hudba, ktorá akoby symbolizovala dýchanie a tlko srdca. V druhej časti si odpalíte raketu, uvidíte mŕtvolu mimozemšťana a dostanete sa do UFO, kde je druhá časť artefaktu. Ako tretiu lokáciu som si vybral Južný Pacifik. Začínate vo vode a okolo vás plávajú rybky. Našťastie to nie sú piranie, tak sa môžete pokochať a užiť si krásnu prírodu, pretože za pár minút už budete opäť v podzemi. Pod vodou nájdete kľúč od chatrče a dole vás môže zabiť pasca. V jaskyni vo vode sa pohybujú krokodily a zvyšky na vás budú miestni do morody ľudožrúti flúsať otravené šipky. Krokodilov je v trojke oveľa menej, no aj tak vás budú štvať. Viac ich bolo v prvom diele. Po tejto pasáži prejdete cez most, ktorý je krásne zaliatý hmlou. Pri vodopáde budete musieť nájsť tri červené kamene hada, aby sa vám odomkla cesta do dediny kanibalov. V jednej chatrči ma autori vytrolili, pretože tam dali veľkú lekárničku, ku ktorej som sa nedostal, všade okolo bola hlboká bažina. Po dlhom skákaní po strechách chatrčí nájdete zraneného austrálskeho vojaka s amputovanou nohou. Povie vám, že mu niečo zožalo nohu, ale neboli to kanibali. Tým vraj kosti nechutia a v džungli bude niečo iné. Ich lietadlo tu spadlo a počase sa začala strácať z ničoho nič aj posádka. Lara si vypýta smer, kde je lietadlo a vojak vám dá dôležitú mapu bažiny. V ďalšom leveli si ju preskačete. Jednoducho si preštudujte mapu a skočte na tie zelené listy, ktoré sú označené. Pri zrutenom lietadle sa objavia vojaci, ktorí prežili pád a budú bojovať proti dinosaurom. Vojaci na vás nezautočia a môžete využiť ich silu, aby vám pomohli proti prehistorickým zverom. Alebo ich môžete zabiť a získať tak skvelú municiu. Z dinosaurov tu sú veľci raptory a neskôr príde aj menší Compsognatus, ktorý je považovaný za najmenšieho dinosaura. 
Zautočia na vás vo veľkom počte, tak ich rýchlo zabite. Ako čerešničku na torte sa na vás rozbehne Tyrannosaurus Rex. Dá sa zabiť, no má ohromné množstvo života. Ak mu utečiete, zautočia na neho veľci raptory, ktorí ho dorazia. Inak tu musíte hľadať dva veliteľské kľúče, aby ste nahodili elektrínu v lietadle. Jeden bude u T-Rexa a druhý v arene s veľci raptormi. Dostať sa do lietadla bude tiež dosť ťažké, pretože musíte nájsť podzemie, kde budete riadne ručkovať po strope. Na konci vás čaká invázia veľci raptorov. Našťastie budete mať kanón, vďaka ktorému opäť vyhubíte všetkých dinosaurov. Tretí level v Pacifiku je obrovský, je tu plno vodných vírov a vodopadov, takže do vody určite neleste. Napadne vás zelený humanoidný jašter podobný na nagu. Nie je nebezpečný, no môže vás otraviť jedom. Celý level má šialný dizajn a je náročný na orientáciu. V druhej časti získate kajak. S ním je ovládanie zo začiatku oriešok, no po chvíli tréningu si na to zvyknete. Najväčší problém mi robilo z neho vystúpiť von, to sa dá len v pokojnej vode. Ak vás porúd stále ťahá, tak z kajaku nevyleziete. Posledný level je veľmi krátky, budete sa nachádzať v chráme Puna. Je tu niekoľko miestností s pascami a obrými, fakt obrými kameňmi, pri ktorých musíte použiť šprint. Na konci pri artefakte si zabojujete proti bosákovi. Ten na vás bude zosílať blesky a z času na čas vyčaruje malého jaštera. Tento boss vládne kmeňu kanibalov, ktorých ste stretli v predchádzajúcich leveloch. Nie je vôbec ťažký, no je zraniteľný len, keď na vás útočí bleskom. Predposledná lokácia pre mňa bola Londýn. Lara má opäť skvelý outfit, ktorý sa do tohto prostredia hodí. Prvý level začínate na strechách budov vedľa katedrály. Je noc a prší, takže budete viac používať svetlice. Tento level je skôr vertikálny a má skvelý dizajn. Keď sa dostanete na koniec do katedrály, tak vidíte celú cestu, odkiaľ ste prišli. V pozadí počujete hľúk mesta a prechádzajúce auta. Zo zvieracích nepriateľov tu budú dotierne krysy, ktoré sa objavia vždy, keď budete liesť v potrubí a potom v rany. Z ľudí tu budú žoldnieri. Na konci levelu v cutscene sa dozviete, pre koho pracujú. Je to Sofia Leid, ktorá vďaka jednému artefaktu nestarne a žije stovky rokov. V druhej časti sa budete viac ponárať v industriálnej oblasti s trumi vodnými nádržami. Je tu jedno zabavné puzzle s automatickým robotom, ktorého musíte priviesť k rozvodom, aby ich zničil. Druhý level je tiež podarený. Pozrite sa do londýnskeho metra Aldwych, kde sa budete uhýbať nebezpečným vlakom. Metro je dosť zdemolované a časť je zničená. Napadnú vás chuligáni, ktorí sa prezývajú zatratenci. Sú ozbrojení horiacimi palicami pokrytými klincami, takže si ich držte od tela. Budete tu musieť nájsť oveľa viac predmetov. Napríklad starú mincu, listok na vlak alebo rôzne kľúče. Je tu bludisko so spínačmi, v ktorom prepínate steny a oni sa vám otvárajú. Je tu bizarný obrý vrták, pred ktorým musíte uísť. Niekoľkokrát som zomrel padom do hĺbky a potom sa mi nejako podarilo prežiť. Na konci levelu spadnete medzi zatratencov a ich lídra. Dohodnete sa, že ak im prinesiete blázomovaciu tekutinu z múzea, oni vám pomôžu dostať sa k Sofii. Ak mám úprimne povedať, sám som jeho špecifickému anglickému prízvuku nerozumel, pretože to je Škód alebo Ír, preto som si tento rozhovor musel vyhľadať na internete. Ale Lara mu evidentne rozumela. Pripomenul mi Billyho Butchera zo seriálu The Boys. This is like that scene in the Matrix. Now, you could take the fucking red pill, right? Spend the rest of your life jacking off, crying into your chai tea, green latte, what the fuck. Or, you could take the blue pill. Or was it the red pill? Anyway, take the other pill and quit being a cunt. Which pill do you want me to take? Just quit being a cunt, that's what I'm saying. Tretí level bude v muzeu. Prišiel mi z tohto mesta najslabší, pretože sa mi nepáčil dizajn. Ani obria expozícia zo Sfingov sa nevydarila. Bola neprehľadná a poriadne ste nevedeli, kam máte skočiť. Druhá časť levelu bola lepšia. V nej ste sa museli preplížiť cez straž a potápača, aby nezapli alarm a vy sa tak mohli dostať do tajnej podvodnej miestnosti plnej harpún a malého skutra. Podvodná pasáž je veľmi náročná. Nemôžete byť pod vodou moc dlho a musíte nájsť miesto, kde sa môžete vynoriť. Potom budete stlačať paky a orientovať sa podľa farebného osvetlenia. Boss fight v Londýne bude proti Sofii, ktorá má artefakt. 
Vďaka nemu bude na vás strieľať akési zelené strely, ktoré moc života neuberú. A s bráňami ju nezabijete, budete sa musieť k nej dostať a vymyslieť iný spôsob. Posledná piata oblasť v Antarktide je nádherná. Musíte v nej priniesť doktorovi Villardovi všetky štyri artefakty, no vaša helikoptéra sa zrúti, tak musíte nájsť do základne inú cestu. Pri Villaville je skvelý, čo sa týka dizajnu, nápadov aj grafiky. Všade je ľad a snehové vločky padajú na zem a po chvíli miznú. Voda je ľadová a môžete byť ponorení maximálne 10 sekúnd, ináč začnete mrznúť a zomriete. V ďalke vidíte ľadoborec RX Explorer a nalevo žltý motorový čln, ktorý by ste mohli využiť, preto sa musíte dostať na loď. Zautočia na vás výskumníci a technici tejto lode. Neskôr v základni nájdete ďalších agresívnych ľudí a v jednej zničenej časti akéhosi nakazeného zmutovaného človeka. Takže začnete tušiť, že tu niečo nehrá. Lara sa na konci s doktorom o tomto nečakanom zažitku podelí, no ten nebude vôbec prekvapený a povie, že pod baňou je meteorit, ktorý má magické vlastnosti a urýchľuje evolúciu ľudí. Takže experimentoval na svojich vlastných ľuďoch a teraz to chce urobiť globálne, aby to ovplyvnilo celý svet. Lara mu bude oponovať, že sa zbláznil, no Villard utečie so všetkými artefaktmi do podzemia a výťahom. Druhý level je opäť skvelý a netradičný. Z hry sa stáva v podstate survival horror. Predstavuje niekoľko nových mechanik, ktoré doteraz v hre neboli. Je tu jazda vozíkom, ktorá je dosť komplexná. Môžete sa schovávať, nakláňať, brzdiť alebo prehádzovať výhybky. Sú tu až tri okružné cesty, ktorými sa môžete vydať a môžete aj zomrieť. Ak narazíte do slepej uličky alebo pôjdete do zatačky príliš rýchlo. Tieto bane sú dosť hororové, je tu malo svetla a všade sa pohybujú doktorové experimenty. Stretnete aj vojakov s plamenometmi, no tí vám pomôžu a budú zabíjať mutantov. Asi nesúhlasia s doktorovou teóriou evolúcie. Tretím a predposledným levelom bude stratené mesto Tinosu. Toto je asi najväčší level v hre. Na začiatku je puzzle so spínačmi, nad ktorým si budete lamať hlavu a neskôr si zabijete prerastené svietiace osy, ktoré sa budú stále spavnovať a vyliezať zo steny. Prvá časť je jednoduchá, horšie to bude v druhej časti, kde musíte nájsť 4 masky. Viac toho prezrádzať nejdem, len poviem, že to bude ťažké. Strážite toto miesto, budú monštra vystredujúce energetické gule z chvostu. Finálny bosak je náročný, no ak máte dosť munície, tak sa dá rýchlo zabiť. Ak máte len pištolky, pripravte sa na dlhú strelbu, pri ktorej sa musíte pohybovať. Keď sa k vám boss priblíži príliš blízko, vystrelí na vás energetickú guľu, ktorej sa nedá uhnúť a hneď vás zabije. Aj tretí diel Tomb Raider je výborná hra. Hra sa rovnako ako predchádzajúce dva diely, no všetky veci sú vylepšené, aj keď si ich možno na prvý pohľad nevšimnete. Hra je veľmi ťažká, nič vám nedaruje a po dohraní možno budete z toho neustáleho umierania unavení, no ak ste fanúškovia série a prešli ste prvé dva diely, tretí diel odporúčam.